आगे थे के होटेल बुक ना कर गेले जा स्पट बुकिंग कर ले जेनारे दो जगहते कम्प्रोमाइज करते होते एक हे होटेल प्राइस और एक हे होटेल लोकेशन एखने प्राइसा कत कम्प्रोमाइज होते पर मन हलो अपारेंटलि ठीक ठाक प्राइस ही दिए बाट लोकेशन वज रियलि नट गुड ये पार्टिकुलार होटेल ये शिवालय रोडर कनेक्टर शिवालय रोड दिए भेतरे अलमोस्ट प्राय फाइव हंड्रेड मीटार्स एंट्री करते हैं जेटा दीघार बैपास जेटा बेसिकाली जेखान दिए एक्सिटर बसगुलो जाए काछाची होटेलटार नाम हे ओनलैंड रिजर्ट कम से आगे ही देख चेक इन रूम टूर कर होटेल होटेल मध्य सुइमिंग पुलर व्यवस्था सुनि रूमे ढुके गुम रूम थकबेना डस्टबिन रूम जो फार्स फ्लोरे पुल फेसिंग कमन बैलकनी शावर मिक्सचार टेल दिए टेलीविसन जेटा देखो ना इट्स वन सोफा सेट सेंटर ट्रिपल अलॉन्ग उथ एस्ट्रे ऑलरेडी द रूम हेज गन डार्टी 
and this is one mirror ec and uh, cupboard okay to so, cupboard er moddhe ache balish kombol that's great yes eta hocche extra ekbar janla ta khola ja wow look at the view ei hocche hotel er entrance view ei hocche niche ta amra achi second floor e এই ভিডিওটা এই পোর্শন অফ দ্য ভিডিওটা আমি করছি যখন আপনারা দেখছেন আমি কিন্তু অলরেডি চলে এসছি দীঘা থেকে কেন এটা ইনক্লুড করেছে আমি তাই বলছি এই হোটেলটায় আপনারা যাবেন কি যাবেন না সম্পূর্ণ আপনাদের ডিসিশন আমার হোটেলটার যেখানে গেছিলাম আমি আপনাদের আগেও বলেছি যে স্পট বুকিং করেছিলাম ওই হোটেলের সঙ্গে আমার বা বা আমরা যারা গেছিলাম কারোরই কোনো বিজনেস রিলেশনস নেই অ্যাজ এ নর্মাল কাস্টমার আমরা গিয়েছিলাম বাট আনফর্চুনেটলি হোটেলের ট্রিটমেন্ট আমাদের ঠিক পছন্দ হল না ইনফ্যাক্ট আমাদের একটা ডাউট হচ্ছে যে তারা হয়তো কোনো রকমভাবে আমাদের মানে ডিউব করার চেষ্টা করেছিল কিভাবে বলি এবং এই জিনিসগুলো যে আপনাদেরও লিওর করার চেষ্টা হতে পারে সেন্স বি ভেরি এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল এই হোটেল আমাদের বলেছিল যে যে রোড রেটটা দিয়েছিল সেই রেটটা বলেছিল যদি আমরা ক্যাশে পেমেন্ট করি দেন উই ডোন্ট হ্যাভ টু পে জিএসটি অ্যান্ড শর্ট অফ দ্যাট উই গট লিওড অনেস্টলি অস্বীকার করতে অসুবিধা নেই দেখুন এই ছোটোখাটো জিনিসগুলো দিয়ে না অনেক বিজনেস অর্গানাইজেশনের ক্যারেক্টার ডিসাইড করা যায় এবং সেটা আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে দিস গাইজ আর বেসিক্যালি দে আর ফ্রডস দে ডু নট হ্যাভ এনি বিজনেস এথিক্স কেন বলছি দেখুন আমাদের তিনটে রুম দিয়েছিল আমরা তিনটে ফ্যামিলি ছিলাম তিনটে রুম দিয়েছিল একই ফ্লোরে পাশাপাশি আমার কোনো প্রবলেম হয়নি কিন্তু জাস্ট আমার যে পাশের যে রুমটা ছিল আমার এই যে বন্ধুর রুমটা তাদের টিভিটা কিন্তু প্রথম থেকেই চলছিল না কোনো ব্লু রেড লাইট আসছে আমি তাও যাই না কিন্তু প্রথম থেকেই চলছিল না কারণ ওদের লাইনটাই খারাপ ছিল এবার দেখুন অনেস্টলি আমার মতো ট্রাভেলার্স বা আমরা যারা গেছিলাম তারা টিভি দেখতে যায় যদি টিভি দেখতে যাবো তারা তো বাড়িতেই বসে থাকতাম টিভিটা চলছিল না মানে আমাদের তা নিয়ে কোনো কমপ্লেন ছিল না এসি সেম কন্ডিশন এসি আপনারা জানেন যে এসি রুম সাইজের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু এসি এমন এসি দিয়েছে যে কি বলবো আমার রুমেরই মানে আর্ধেক ঠান্ডা হচ্ছে আর্ধেক ঠান্ডা হচ্ছে না সেম মানে ওয়াশরুমের অবস্থা গিজার গিজার নাকি সেন্ট্রালাইজ গিজার কাজ করছে না আমি জানি না আদৌ আছে কি না বলছে সেই সত্যজিৎ রায় জয়ের বাবা ফেলুনাতের মতো রানিং ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে বালতি বার করে দেবেন ফোন করে দেবেন সোজা এসে রানিং ওয়াটার গরম জল ভরে দিয়ে যাবে হাস্যকর ব্যাপার তো এই অবস্থায় যখন আমরা চেক আউট করে গেলাম চেক আউট করে যাওয়ার পরে আমাদের হঠাৎ করে যখন আমরা ফাইনাল বিল সেটেল করছি তখন বলা হচ্ছে যে ওই রুমের টিভিটা প্রবলেম ছিল টিভিটা তো অন হচ্ছে না হোয়াট ইজ দ্যাট এটা তো কখনোই প্রথম থেকে অন হচ্ছিল না মানে ওরা একটা এমনভাবে জিনিসটাকে পোট্রে করার চেষ্টা করেছে যে অ্যাজ ইফ আমরা ওটাকে ড্যামেজ করেছি দ্য রিয়েলিটি ইজ ইট ইজ দেয়ার নেচার আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল আমরা গুগল রিভিউ পড়িনি এবং এরা এরা এরমভাবে কাস্টমারকে এরা আগেও ডিউব করার চেষ্টা করেছে মানে এদের অ্যাসেটসগুলো এমনই বাজে কোয়ালিটির অ্যাসেটস এরা কেনে যে অটোমেটিক হয়তো ড্যামেজ হয়ে যায় ইনস্টেড অফ বাইং আ নিউ ওয়ান ও রিপ্লেসিং দ্যাট ওরা করে কি কাস্টমারের থেকে এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এরা টাকাটাকে বার করার চেষ্টা করে আমি জানি না আমি কি কেডি কেডি বলে একজনকে ডাকছিল আর কি অ্যান্ড দ্যাট গাই ইজ এক্সট্রিমলি আই মিন ইটস টু মাচ সো বাট আমরা আলটিমেটলি একটা পয়সা দিই নি কিন্তু যেটা হলো আমাদের লাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা খারাপ হলো এবং ওখানে ওদের সঙ্গে আর্গিউ করতে গিয়ে আমাদের এত দেরি হয়ে গিয়েছিল উই আর অ্যাবাউট টু মিস আওয়ার বাস তো ব্যাস এইটুকু বলার জন্য বাকি সম্পূর্ণ আপনাদের ডিসিশনস আমি কোনো রকমভাবে আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছি না আই এম জাস্ট টেলিং ইউ দ্য রিয়েলিটি ওকে চলো লেটস গোড ব্যাক টু দ্য ভিডিও
সারাদিন সকালবেলা এত পরিশ্রম হয়েছিল তো তাই উঠে এসে মানে জাস্ট খাওয়া স্নান খাওয়া দাওয়ার পরে একটা পাওয়ার ন্যাপ নেওয়ার দরকার খুব করে হয়ে হয়েছিল সুইমিং পুলে দাপা দাপের পরে তাই করে ঠিক সন্ধ্যের মুখে এসে পৌঁছলাম ওল্ড দীঘার বিচে আমি আপনাদের দ্য সারাউন্ডিংটা দেখাবো একবার দেখুন দিস হ্যাজ গট ইটস ওল্ড গ্লোরি বেসিক্যালি ফ্রম দ্য টু ইয়ার্স অফ লকডাউন ইট হ্যাজ গট ব্যাক ইটস ওল্ড গ্লোরি অ্যান্ড ইট লুক সো অসম ইস লুক অ্যাট দিস দীঘা বিচ ছেড়ে এরপরে আমাদের ডেস্টিনেশন ছিল ঢেউসাগর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি করা একটি সুন্দর পার্ক রাত্রিবেলা সত্যি অসাধারণ লাগে এই পার্কটা একটা এনট্রিপি আছে এনট্রিপি হচ্ছে মোটামুটি ধরুন আপনার কত চেক করছে মোস্ট প্রবলেম বলে দশ টাকা করে এনট্রি ফি জাস্ট পার্কের বাইরে আপনি এর এনট্রি কাউন্টার দেখতে পাবেন আর পার্কের ভেতরে যদি আমার পেছনে পার্কটা দেখতে পান এটা প্র্যাকটিক্যালি সন্ধ্যের পরেই কিন্তু লোকজন আসে কারণ আসলে লাইটিংসের জন্য কিন্তু অ্যাবসলিউটলি ফেমাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তৈরি ঢেউসাগর রাত্রি দশটা পর্যন্ত কিন্তু এটা খোলা থাকে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন এটা বেসিক্যালি একটা সাজানো গোছানো একটা পার্ক যেখানে অনেক রাইডস আছে যেমন প্যাডেল বোট আছে আর যে নর্মাল যে মেলায় যে রাইডসগুলো থাকে নাগরদোলা টাইপের এটসেট্রা এটসেট্রা এই সমস্ত কিছু আছে আর কি তো এই তো এরপরে পার্কের কিছু স্ন্যাপশট দিয়ে আজকের দিন শেষ করলাম যদিও কালকে ফেরার কথা বা সকালের দিকে কিছু প্রোগ্রাম আছে সো ডোন্ট মিস দোস সো টিল দেন লুক অ্যাট দি স্ন্যাপশট অ্যান্ড গুড বাই ফর টুডে থ্যাংক ইউ